这里的人对自然都有极大的敬畏之心，余悸进山是他们的大忌。乐乐，你身体还没好，就在这里休养吧，别跟我们一起进山了。险雾特别大，前面岔路又特别多，一定要跟紧我。你怎么了？就是胸闷，有点头疼。高反。三哥，三哥，你不用喊了，这里岔路多，雾又大。咱们在这里做个标记。刘静，过来。老杜、啊，你不要胡闹！你给我起来！你不要胡闹！组长早就警告过我们，雨进进山很危险。现在已经有两个人走丢，不能再让自己受危险。翻山。这是我们唯一的考量了，也不知道什么时候能多久。啊？嗯。是的。我是要给你。给女朋友打电话。很酸吗？也没有啊，嗯，要不我早点休息了，你也早点休息。嗯，好。哎哎哎，朱教。嗯。嗯，我没女朋友。啊、哦。嗯。晚安。晚安。不是走了吗？啊啊！我们是走了，这不是千辛万苦去找物资去了吗？是吧，老板？啊，追上，我来。嗯、这某些人没有感谢就算了，连句话也不会说。话我会说啊，你欠我的钱还没还呢。别有那么猜谜了。你是怎么一下调来这么多物资的？这不能，附近城镇的药品也太少了。我让公司联系了一下，后续还会有一些物资会运过来，我有继续上联系的。我跟你商量一件事，我们多待一个星期吧。为什么呀？我们的行程已经安排的非常的紧张了。这个我明白，但是疥疮在这里蔓延，而且又有人发现已经感染了疟疾，并且医疗资源也紧缺，医生又只有师兄一个人，有点忙不过来。那你在这里物资也不短缺了吗？但我可以帮忙啊。主角，我知道。你帮忙是好心，但是我们有其他工作要完成，尤其在时间上是耽误不起吧？不会太久的
，师兄跟我说他的新同事很快就会到，而且他已经开口拜托我了。来不及了，明天必须得走。再缓一缓吧。你没来之前，诊所也缺人手啊。以前行，现在为什么不行了？可难民营人数增多了，师兄忙不过来。可是雨季马上就要来了，所以明天必须得走。还有，你自己的任务都没有完成，有什么能去帮别人的？朱九，我只是好心提醒你，你是来做调查的，并不是来当志愿者的。做事情你一定要分清楚主次。这里的病患这么多，你多待两天也改变不了什么，甚至帮不了他们什么。但是我要多待两天的话，就可以多治几个病患。今天我就救了一个被打伤的小女孩。可是你一个人根本就改变不了这里的现状了。我看到了就要管，如果你们要走的话，就先走吧，不用管我。你帮我照一下他，按住他的腿。放松，放松，放松。阿敏，马上就好了。大敏，深呼吸。说，如果我真的有什么三长两短，我的背包里有我自己手工缝制的口袋，口袋里有两张银行卡，你一定要帮我把那两张卡交给我奶奶。还有，如果有人来到海德堡，帮我一定要嘱咐他们，好好对我的流浪猫，它叫金蛋。再帮我问问汉斯教授，我有没有有保险？如果有，受益人一定要写我奶奶；如果没有，再帮我问问有没有工伤赔付。千万别忘了。你可不能睡啊！你的银行密码都还没告诉我呢。银行密码，我托梦告诉我奶奶。傅云山，这里不是热带吗？怎么这么